המשקעים והמכשולים כדי להאיר אופק חדש, מיוחד במינו, היסטורי, הזדמנות שאפשר שלעולם לא תחזור עוד, לחיים אחרים, חיים שאין בהם פחד, חיים שאין בהם שנאה, חיים שאין בהם עיני ילדים מבוהלות, חיים שאין בהם כאב, חיים שבהם נבנה בית, ניטע כרם ונחיה עד שיבה טובה, איש בצד שכנו. והאיש שעמד במרכז הדרמה, יאסר ערפאת, חתם בסופו של דבר ועלה לנאום. בתחילה נראה היושב ראש מתוח ועצבני, אבל די מהר חלחלה בו האווירה החגיגית, ובנאומו ציין גם הוא את היום הזה כראשיתו של תהליך היסטורי. לאול מרת אן ירא אמאמה אלאופק אלחקיקי לאיקאמת אלסלאם אלעדל אינה אלאנסחאבה מן גזה ואריחה היא הוא אלמוקדמה אלתי תפתח אלבאב נחו איזלת אלאחתלאל באקמלה ואיקאמת עילאקאת ג'דידה בין שעבינה יא סיאדת ראיס אלוזרא רבין בין שעבינה אלאסראילי والفلسطيني لمن أجل أطفالنا وأطفالكم ביום הזה תם הסכסוך, כך אמר שר החוץ שמעון פרס, וגרף תשואות. אבל את עיקר מחיאות הכפיים קיבל פרס כשבירך את המארח חוסני מובארק לרגל יום הולדתו. הנה הדברים. Happy birthday, bless may be your way from being, a, from being a pilot in the defense of your country and becoming a captain in the peace of the region. We do not want to be the governors the judges or the police of the Palestinian people. It is for the Palestinians to elect their leaders, nominate their judges, appoint their policemen. All we wish is to become their friendly neighbors. All we hope is to see them as our good neighbors. Today we welcome you, the Palestinian people, as neighbors. Today we declare that the conflict is over. <laughs> Chairman Arafat, our partner in a very difficult journey, we did it. Today we have the first time of the war that was done by the soldiers of the Jordan. Today we have the first time of the war that was done by the soldiers of the Jordan. היד לשלום. לפני ימים אחדים ליווה אותו מנחם הורוביץ אל גדר הגבול וצפה איתו אל עבר מה שהיה ביתו. ערב נסיעתו לוושינגטון עם פמליית ראש הממשלה אברהם דסקל חוזר למקומות ההיסטוריים שהכיר עוד לפני קום המדינה. בחום כבד 40 מעלות ביותר מגיע דסקל לגדר הגבול אל תחנת הכוח בנהריים שניהל בשנות ה-30 אזור בשליטה ירדנית כיום. אברהם, אתה יכול להצביע לי על הבית היכן שאתה התגוררת? אני רואה ממרחקים בתים, ובית הראשון זה היה שלנו, ש... איפה שגרנו, אשתי ואנוכי והילדים שגידלנו פה. וזה היה הבית הלבן שהיה מרפן חסות, ורק היה נוהג לקבל אורחים מחוץ לארץ, מהארץ, מכל מיני אירועים. אזור נהריים שהקים פנחס רוטנברג ב-1932 שומם היום, אבל גם מעברו הישראלי של הגבול יכול דסקה לזהות כל בית, כל רגב אדמה. מה אגיד לכם, זה יישוב היה מפואר. כל דבר היה 
נקי, מטופל. פסקל היה למעשה השגריר הבלתי מוכתר הראשון של ישראל בממלכת ירדן. עם אשתו חנה ושתי בנותיו, יזרעאלה וזיווה, הרבו לארח את המלך עבדאללה בביתם בנהריים. באחת הפגישות של מלך עבדאללה בביתי, ראה את אשתי ושתי בנות. שאל איפה הבן, אשתי ענתה לו, אלוהים גדול, מה יהיה שמו? יוסף, יוסף. אז הוא נורא, הוא אומר, אז אתה תהיה אבו יוסף, כמו שאני אבו טלאל. בספרי ההיסטוריה ייזכר אברהם דסקל בעיקר כמי שארגן שתי פגישות של גולדה מאיר עם המלך עבדאללה, במאמץ למנוע את הצטרפות ירדן למלחמה נגד ישראל. לפני 59 שנים הוזמן אברהם דסקל לרבת עמון כדי להשתתף בחגיגה לכבוד הולדת חוסיין. באיזה גיל ראית בפעם האחרונה את חוסיין? בן 12, לא? אני לא זוכר בדיוק, אבל כאשר הייתי מבקר באמן, אני זוכר אותו בתור ילד, כי הוא היה אהוב מאוד על מלך עבדאללה. בפסגה בוושינגטון יזכיר לו דסקל נשכחות, מתוך תקווה שיוזמן שוב לבית המלוכה ברבת עמון. ידידי, אני היום בן 89, ולא חשבתי... לא האמנתי שבגילי עוד אזכה שני מדובר על השלום. ואני מאוד מאוד מקווה שבאמת יהיה שלום אמיתי. ועכשיו אולי אזכה גם לראות את ביתו. ביראת כבוד עומד אני לפניכם, מורה הדור, כאן, במקום הקדום ומלא ההוד הנשקף אל בירת הנצח שלנו. הרשו לי לומר לכם את אשר עם ליבי. רואה אני את עצמי כאן כנציגם של אלפי המפקדים ורבבות החיילים שהביאו למדינה את הניצחון במלחמת ששת הימים כנציגו של צה"ל כולו. העם כולו עמד נפעם ורבים אף בחו לשם הבשורה על כיבוש העיר העתיקה. הנוער הצברי, קל וחומר החיילים, אינם נוטים לסנטימנטליות ומתביישים לגלותה ברבים. אולם מאמץ הלחימה, החרדות שקדמו לה, תחושת הישועה והנגיעה שנגעו הלוחמים, הישר לתוך לב ליבה של ההיסטוריה היהודית, הבקיעו את קליפת הבושה והנוקשות, ועוררו מעיינות של... חולפים על פניה ותופסים את מקומם בין המוזמנים. כפי שאמרנו קודם, באירוע כזה ש... אלמנט הטלוויזיה בו הוא אלמנט מכריע, במיוחד כאן בארצות הברית, שהטלוויזיה ממלאת תפקיד כל כך חשוב בהעברת המסרים של הבית הלבן. סגן נשיא ארצות הברית אל גור ורעייתו טיפר עכשיו יהיו הבאים. האירוע הזה עכשיו בשידור חי בארצות הברית, כפי שאמרנו קודם, בעוד כ-20 דקות הוא יפנה את מקומו, יהיה אשר יהיה, הוא יפנה את מקומו אל השימוע. הטרום משפטי של אוג' ג'יי סימפסון, כוכב הפוטבול האמריקני, שימוע שיתחיל בלוס אנג'לס בעוד כ-20 דקות. אל גור, סגן נשיא ארצות הברית, רעייתו טיפר פעילה מאוד, גם היא פוליטית. זכתה לביקורת, אגב, כאן בארצות הברית, כאשר אחת היוזמות שלה הייתה לאסור על זמרי רוקנרול. להשמיע מילים גסות ומילים הקשורות בסמים בשירים שלהם. היא זכתה כאן להרבה ביקורת על היוזמה הזו שלה. היא ביקשה שהתקליטים שיש בהם מילים כאלה, תהיה עליהם תווית מיוחדת. הגברות הראשונות, אם אפשר להתבטא כך. משמאל בתמונה, המלכה נור. בכחול. הילרי קלינטון בירוק באמצע, לאה רבין, מימים בלבן. חלקם מאוד כבר אמרנו הרי במהלך השידור שלנו, רוב הנוכחים, למרות האירוע הממלכתי הזה, הורידו כבר את החליפות והשאילו את הז'קטים. והנה עכשיו.
חוסיין מלך ירדן, ביל קלינטון, נשיא ארצות הברית, וראש ממשלת ישראל יצחק רבין, חוסעים על מדשאת הבית הלבן, כאן בוושינגטון. Please be seated. Your Majesties, Prime Minister and Mrs. Rabin, distinguished guests, today we gather to bear witness to history. As this a new era of peace opens. The war has been opened in ancient lands over conflict. Today our faith is renewed. As we write a new chapter in the march of hope over despair on these grounds and at this historic table, we remember the courage of Anwar Sadat of President Bush to bring Israel and her neighbors together in Madrid two years ago. And that shining September day last year when Prime Minister Rabin and Chairman Arafat declared that their two peoples would fight no more. Today in that same spirit, King Hussein and Prime Minister Rabin will sign the Washington Declaration. After generations of hostility, blood and tears, the leaders of the Hashemite Kingdom of Jordan and the State of Israel will solemnly declare with the world as their witness that they have ended the state of belligerency between them. From this day forward, they pledge to settle their differences by peaceful means. אם כן, זאת תהיה הצהרת וושינגטון, אומר נשיא ארצות הברית ביל קלינטון, השניים יכריזו כאן שהם מסיימים את מצב העוינות והמלחמה ביניהם, ומעתה יפתרו כל חילוקי דעות וסכסוכים במסגרת שיחות שלום. Less than a year ago, Crown Prince Hassan of Jordan and Foreign Minister Paris of Israel met here publicly for the first time. Together with the wise council of the Secretary of State, Israel was joined by the Prime Minister of Jordan, Washington, and the Prime Minister of Israel. Israel and Jordan have pursued peace, and we are all in their debt. It takes but a minute or two to cross the River Jordan. Okay, I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. The distance has seemed immense. The awful power of ancient arguments and the raw wounds of recent wars have left generations of Israelis, Jordanians, and Palestinians unable to imagine, much less build, a life of peace. האירועים גרמו לכך שדורות של ישראלים, ירדנים ופלסטינים גדלו מבלי שיכלו לדמיין אפילו חצי הגבולות כזאת. בהצהרת וושינגטון הזו שעליה מדבר קלינטון יחליטו ישראל וירדן לפתור את הסכסוכים בדרכי שלום בהתאם להצהרת 242-338. שלום כולל, צודק במזרח התיכון. כל צעד יכבד את השלמות הטריטוריאלית והעצמאות הפוליטית של הצד השני. שלום בטוח בגבולות מוכרים. במקביל ירדן וישראל מיד ינרמלו את היחסים ביניהם. התחילו לנקוט צעדים ולרמול היחסים. זה חשוב מאוד. 
They have agreed to survey the international border based on the work of their boundary subcommission. They have resolved that negotiations on water resources should aim to establish the rightful allocation between the two sides of the waters of the Jordan. They have determined that their police force should cooperate in combating crime with a special emphasis on drug smuggling. והם גם יילחמו בהברחת סמים. הסרת חרם הכלכלי למינהו. עוד יסוד חשוב בהצהרת וושינגטון הזו שעליה מדבר נשיא ארצות הברית ביל קלינטון. They will establish direct telephone links, connect their two nations' electricity grids, open two border crossings between their nations, including one at Aqaba, at Eilat, and another in the north. Accelerate the negotiations aimed at opening an international air corridor between the two countries and give free access to third country tourists traveling between their two nations. Again, a series of agreements for you here. מהיום שיחות טלפון ישירות לירדן, לישראל, חשמל משותף, שני מעברים, מעברים בין עקבה לאילת, מעבר נוסף בצפון, ובעלי אזרחות שלישית יוכלו לעבור בין המדינות באופן חופשי. אני גם מזכיר מכתב שהמלך שלח לו בנוגע לסבו, המלך עבדאללה. לאחר פגישתו בירושלים עם הישראלים אמר לו עבדאללה, חסכנו 40 שנה של מלחמה. היה יכול לעשות, אילו לא נרצח. עכשיו המלך... And in the declaration you will sign your role as guardian of Jerusalem's Muslim holy sites, Al-Aqsa among them, has been preserved. And Israel has agreed to accord a high priority to Jordan's historic role regarding these holy sites תפקידה של ירדן במקומות הקדושים כולל אל-אקצא יישמר, אומר הנשיא קלינטון, וישראל הסכימה לכך. אתה, לפני עשרה חודשים עמדת כאן במדשאה הזו ולחצת כדו של ערפאת. היום אתה עומד ביחד עם חוסיין, מצאצאיו של הנביא מוחמד, כאשר ישראל וירדן סיימו את הסכסוך ביניהם, ונותן להם שפה, תקווה לחיים בטוחים. ככה אתה ממלא את משאלת חייך ואת כל אלה שלחמו לי אחר במשך כל השנים. חשוב למלך שמזכירים את העובדה שהוא צאצא השיר של הנביא מוחמד. צריך להיזהר עכשיו כשאנחנו מתקדמים מאשליות, מאלימות. חוסן ורבים כשאנשיכם, עמכם, יוצאים למסע השלום הזה, בדיוק כמו שתמכנו בכם עד עכשיו, ארצות הברית תלך את המייל האחרון איתכם. אנחנו צריכים להמשיך עד שנהיה בטוחים שהשלום מנצח בארץ הקודש. המטרה המשותפת שלנו היא שלום כולל חייבת להיות מושגת. עכשיו נחתום ונריע לאומץ של שני האנשים האלה. 
זה ניסיון נועז, לשכתב היסטוריה מחדש. ונמשיך במסלול הזה, נציג שלום לדורות. שוב מאוד מאוד דברים שנאמרו כאן, בעצם כבר המלך הסכים להתחלה של... תהליכי נורמליזציה, מסדרון אווירי פתוח, מעברי גבול פתוחים, תיירות ממדינות שלישיות. יש הכרה של ישראל בזכותה של ירדן למקומות הקדושים. הם יחתמו עכשיו על הצהרה הזאת שתיכנס להיסטוריה תחת השם The Washington Declaration. הצהרת וושינגטון. עמנואל? כפי שהערכנו, המילים אי לוחמה לא מופיעות בהצהרה הזאת, אבל קרוב מאוד לכך. התחייבות לפתור את הסכסוכים, פתרון בדרכי שלום. זאת אגב הייתה ההצעה של שר החוץ שמעון פרס, ללכת כאן בנימה הפוזיטיבית ולא בנימה הנגטיבית של דברים שהיו בעבר. זאת הצהרה שקרובה מאוד להצהרה על חוזה שלום. מעבר לכך, כל האלמנטים שישראל רצתה מופיעים בתוך ההצהרה הזאת. גם דברים שירדן רצתה כמובן, כמו התחייבות לשמירה על מעמדה של ירדן במקומות הקדושים בירושלים, והצעדים המיידיים של הנרמול, מעבר תיירים. ממדינות שלישיות וכן הלאה, שיחות טלפון ישירות, זו יוזמה שצמחה רק אתמול בלילה. בסך הכל, כאמור, שני הצדדים מרוצים. אין כאן את המילים אי לוחמה, שהן הגדרה משפטית שנוגעת למצב של כמעט חוזה שלום, אבל מדברים על פתרון בדרכי שלום, וזה הרבה הרבה מאוד. המינוח שהשתמשו בו, שהשתמש בו הנשיא קלינטון, הוא מן הסתם השתמשו בעצמדים, הוא סיום מצב הבליג'רנסי, העוינות. כן, זה לא הגדרה מדויקת, זה בדיוק מה ששמעון פרס רצה, שידברו על משהו חיובי, פוזיטיבי, ולא על משהו שלילי. אחרי שהמלך חוסיין ויצחק רבין החליפו ביניהם את ההסכמים חתומים, גם הנשיא קלינטון מאתר את ההצהרה הזאת, לא הסכם, הצהרה בחתימת ידו. וכשיסתיים טקס החתימה הזה כאן, ינאמו עכשיו גם שני המחותנים הראשיים, יצחק רבין וחוסיין מלך ירדן. היה כדאי לשים לב, אני חושב, שהמלך חוסיין לא מפסיק לחייך כל הזמן. יצחק רבין שומרת על הרשת פנים, פנים די רצינית, אבל המלך מחייך כל הזמן. החיוך הזה הוא מסר לעם הירדני. ועכשיו לחיצת היד. קלינטון חוסיין, קלינטון רבין, רבין חוסיין. קלינטון מאושר. רבין שואל מי תורמי לדבר עכשיו? עכשיו הנאום של חוסיין מלך ירדן אחרי החתימה. אהרון ברנע. כולם מתיישבים? ראש הממשלה יצחק רבין, גבירותיי ורבותיי. הנה זה כך, ביום זה, בבית הזה של העם האמריקאי הגדול, הצלחנו לצעוד צעד היסטורי שכולנו מקווים ומתפללים שיהיה לתועלת כל העמים בכל האזור שלנו ירדנים, ישראלים ואחרים זהו הרגע של התחייבות ושל חזון. לא כל מה שאפשרי הוא בתוך המסמך שעכשיו חתמנו עליו. 
determined beginning. אבל זו התחלה צנועה ונחושה. To our region and our peoples. להביא לאזורנו ולעמנו. The security from fear. את הביטחון מפני הפחד. has prevailed over all the years of our lives. ששרר במשך כל ימי חיינו. The uncertainty of every day. תביא לידי סיום את האי הוודאות של היום יום. החשדות, את המרירות, את היעדר הקשר האנושי. אנחנו עכשיו באמת בדרכנו. לקראת הנורמלי ביחסים בין עמנו ובינינו לבין עצמנו. ניפגש ככל שנוכל וככל שיידרש כדי להנהיג את התהליך הזה בעתיד. ברגע זה אני רוצה לשתף אתכם בגאווה שלי בבני עמי, בבגרותם, באומץ ליבם, ואשר בורכתי בו האמון שהם נותנים לי, רובם לתהליך השלום. המלך אינו קורא מהכתב, המלך מדבר בעל פה, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה לומר. המונח שמשתמשים בו במסמכים בינלאומיים The state of belligerency and the end of the state of belligerency. And the end of the state of belligerency. I think both in Arabic and in Hebrew, our people do not have such a term. I think both in Arabic and in Hebrew, our people do not have such a term. I think both in Arabic and in Hebrew, our people do not have such a term. I think both in Arabic and in Hebrew, our people do not have such a term. I think both in Arabic and in Hebrew, our people do not have such a term. I think both in Arabic and in Hebrew, our people do not have such a term. I think both in Arabic and in Hebrew, our people do not have such a term. I think both in Arabic and in Hebrew, our people do not have such a term. I think both in Arabic and in Hebrew, our people do not have such a term. I think both in Arabic and in Hebrew, our people do not have such a term. I think both in Arabic and in Hebrew, our people do not have such a term. I think both in Arabic and in Hebrew, our people do not have such a term. I think both in Arabic and in Hebrew, our people do not have such a term. I think both in Arabic and in Hebrew, our people do not have such a term. I think both in Arabic and in Hebrew, our people do not have such a term. I think both in Arabic and in Hebrew, our people do not have such a term. I think both in Arabic and in Hebrew, our people do not have such a term. I think both in Arabic and in Hebrew, our people do בין ישראל לירדן. המלך אומר זאת מפורשות. סיום מצב הלוחמה בין ירדן לישראל. גם אם זה לא כתוב במינוח הזה. תודה לך, אדוני הנשיא, על אדיבותך. תודה לכם, כל חבריי היקרים. תודה לעם האמריקאי. שותפינו, בעבר, בהווה ובעתיד. אלוהים יברך אתכם. למען העתיד של שלום באזורנו. זהו המלך חוסיין במיטבו, וכולם מכבדים את דבריו בקימה ובמחיאות כפיים. חוסיין בן טלל, במיטבו. children and grandchildren will know will know no more war 
Ladies and gentlemen, today we submit to our respective people a wonderful present, the declaration we have signed just, just now here in Washington is the closest thing to a treaty of peace. We have gone here a long way towards a full treaty of peace, and even though our work has not yet ended, it is my hope and belief that not long from today, we shall return to signing a final and a permanent treaty of peace. <laughs> Mr. President, Your Majesty, it is dusk at our homes in the Middle East. Soon, darkness will prevail. But the citizens of Israel and Jordan will see a great light. We have today taken a major step on the road to peace. We and Jordan have chosen to speak to each other rather than to continue the state of war. From here, in the distance of thousands of miles from home, I would like to congratulate today the inhabitants of Israel and of Jordan to remember the fallen in the wars on both sides and to tell children on both sides of the border, we hope and pray that your life will be different than ours. I believe that we are a small country with a big heart. We are aware of the world agonies and suffering of human being anywhere. At this hour, when we are celebrating here in Washington, Israeli defense soldiers a medical unit are trying to save the lives of thousands, if not more, of people on the verge of death in Rwanda. <clears throat> but at the very same time, Israeli soldiers, a rescue team in Buenos Aires, on the invitation of the Argentinian government, are endeavoring to rescue the lives or bodies of those, of, of those who were attacked, killed, and disappeared. Bodies of their own brothers as well as of the other human beings from building destroyed by vicious terrorists. This terrible crime was committed against Jews just because they were Jews. The Israeli rescue soldiers in Rwanda, as well as those in Argentina, together with their comrades in arms defending us at home, are at the same side of the same coin. Mr. President, Your Majesty, there is much more in the Washington Declaration than parties were planning when they decided to prepare this declaration 10 days ago. It bears witness to our ability in Israel and Jordan to accelerate our efforts towards peace to overcome obstacles, to achieve a breakthrough, and to put an end to 46 years of hostility. Mr. President, thank you. Thank you for all you have done for us and for what you will do. We embark We embark on a road which must still be completed. 
and I am appealing to the United States, the leader of peace efforts in the Middle East, to assist those, those countries, those peoples, who demonstrate courage and who take risks, risks for peace, because it is a worthwhile goal. The political achievement <coughs> presented today to the public here in Washington are part of a whole agenda that must still be, be clarified in serious deliberations ahead of us, from the difficult subjects of boundaries and water to trade and economic relations on which peace in our region will be based, and of course, security and diplomatic relations. Our duty, starting today, is to turn the articles written on the paper into a living reality. That this fine job could not have been completed without your leadership and determination in the Middle East peacemaking. You have already established your place in our history, in honorable place, and thank you. Our heartfelt gratitude Our heartful gratitude goes also to Secretary of State Warren Christopher and his peace team who devotedly seek peace to gener and to generations of former U.S. Admi uh, administration members who have for years searched for a bridge between Israel, Jordan and the other Arab peoples. Your Excellency, the President of the United States, Your Majesty, the King of Jordan, let me say a few words in Hebrew to the citizens of Israel who are watching us now. Ezrachei Israel Aikarim, Anu mosifim ayom od shlav basulam ha'oleh baderech lemimush halom ha'shalom. השלום עם המלא עם ירדן הוא בר השגה. אנו נעמול עם ירדן כדי להביא אותו לידי גמר. כולנו מתברכים היום בהצהרת וושינגטון. ישראלים, ירדנים, כל שוחרי השלום והחירות בעולם. מחר בבוקר נקום כולנו לדף חדש בהיסטוריה שלנו. ועל כך ניתן ל ל לומר, זה היום מסע השם, נגילה ונשמח בו. ערב טוב לכם שם, ב שם בבית בישראל. מחר אנו תקווה, כי הכל יכול להיות אחרת. דרישת שלום לכם, מן מעשה השלום. Thank you very much. שאמר יצחק רבין בעברית, הם הבינו, והדרך לשלום נפתחה, וכמו שאומר יצחק רבין, מחר אולי יום חדש. בוא נתעכב, אני... ארלה, ברשותך, על הנאום של המלך חוסיין ואל המחווה שלו, שלא הייתה כתובה בנאום, ועליה היו הרבה דיונים והרבה ניסוחים. בעניין אותו סיום מצב הלוחמה, האמריקנים הציעו את המונח בליג'נסי, שהייתי מתרגם אותו ל... בעברית כעוינות, ואז בא המלך חוסיין ואמר בעצם עוינות, מה זה, אולי אין דבר כזה בעברית ובערבית. הנה זה, הוא אמר, אנחנו מדברים על סיום מצב הלוחמה. נכון. והמלך אמר את זה במו פיו, וכפי שהערכנו כבר אתמול, יעקב, המלך מתקדם 
בקצב שהוא עצמו לא ציפה שהוא יתקדם בו. בינתיים נשיא ארצות הברית ביל קלינטון, ראש ממשלת ישראל, יצחק רבין, חוסיין, מלך ירדן, יורדים אל הקהל, אל קהל המוזמנים, לוחצים ידיים, מחייכים, שברקע תזמורת המרינס מנימה לנו את היום החם הזה בכמה מרשים צבאיים. כל השלושה, גם הנשיא קלינטון, יחד עם uh, יצחק רבין, יחד עם המלך חוסיין, לוחצים את ידיהם של אלה העומדים uh, בשורות הראשונות כאן במדשאה הדרומית של הבית הלבן. זה מחזה שלא יישכח, דוגמת המחזות שראינו כאן לפני 16 שנים, חתימת הסכם השלום במצרים, לפני עשרה חודשים, מיאסר ערפאת. לגבי הרבה מאיתנו זה אולי הגדול והחשוב מכולם. חזרה אליכם ב- לירושלים על רקע התמונות האלה. איתן הבר וחאלד אל-קראטי, ראש לשכת החצר. המלך מאושר מן האזכור של ירושלים, אין בלבי ספק בזה. פעם ראשונה שרבין וחוסיין לוחצים יד לפומבי, הם נפגשו פעמים רבות מאז שנות ה-70. שפת הגוף משדרת הרבה יותר מנוחות מאשר היה כאן ב-13 בספטמבר, בעת שהגיע לכאן יאסר ערפאת בפעם הראשונה כמובן. the emotions, relating to a long, long struggle. The memory of those who passed away. The memories of the victims of war. Feelings towards the present and the future. Feelings of responsibilities towards generations to come. In Israel, in Jordan, in all the Arab world, in our entire region. For many, many years, 
And with every prayer, I have asked God, the Almighty, to help me be a part of forging peace between the children of Abraham as Muslims for the word Islam means submitting to the one God. This is a dream that those before me had. My late grandfather and now I. And to feel that we are close to fulfilling that dream and presenting future generations in our region with a legacy of hope and openness where normality is that which replaces the abnormal in our lives, which unfortunately over the years has become normal. Where neighbors meet, where people meet, where human relations thrive, where all seek, with the tremendous talents, a better future and a better tomorrow. This day is a day of commitment, and this day is a day of hope and vision. And we must admit, Prime Minister, and for myself, that we owe President Clinton and our American friends much in having made this possible. You are our partners as we seek to construct and build a new future in our region for all our peoples and for all mankind. Thank you very much indeed for your courtesy and kindness and the warmth of your reception. We're proud to be here with you today. Thank you. President of the United States, King Hussein, the King of Jordan, they say that the ancient custom of shaking hands developed out of the need to prove that neither person was holding a weapon. The first public handshake between His Majesty, the King of Jordan, and myself a minute ago symbolizes much more than the two people will no longer make, our, make up arms against one another. Honorable Mr. President, Your Majesty the King, what is actually to ascribe here hundreds of millions of people around the world shake hands many times each day. It perhaps <clears throat> the most routine action done almost automatically without thinking. And it is actually greeting of peace that unites almost all of the peoples of the world. <clears throat> And here, the handshake and the excitement, the many of the photographers, the live broadcast of television to all corners of the globe. I share this excitement and know that at this moment, in Jerusalem and Amman, perhaps all over the Middle East, a new era is dawning. What I do wish you your Majesty, that there will be another day of excitement and another 
and that finally no one will photograph our handshakes. It will have become part of uh, the routine of our lives, a custom among all people, the behavior of every human being. And meanwhile, Your Majesty, the entire state of Israel is shaking your hand. Thank you.